Добрый день! Сегодня 19 урок с грамматики английского языка. Мы будем говорить о будущем времени, о структуре Be Going To. Автор учебника Майкл Вайнс, учебник посвящен грамматике английского языка. И начнем. Подписывайтесь на канал, не забываем. Be Going To, структура Be Going To, когда она употребляется. Смотрите, вы знаете планы, plans, и слово есть predictions. Predictions это ваши предсказания. Прогнозы, можно сказать, predictions. То есть, что вы ожидаете, произойдет. Plans, что вы планируете сделать, и predictions, ваши прогнозы. Ну, prediction, например, здесь у нас есть предложение из прогнозом, с prediction. Например, it is going to rain, it is going to rain. Будет дождь. It is going to rain. Сама структура going to означает собираться, то есть, собирается на дождь. It is going to rain. Так, начнем сначала с наших планов. Plans. Когда мы употребляем структуру be going to с планами. Смотрите, у нас могут быть plans, планы, а могут быть intentions. Intentions это намерения. Намерения. Intentions. 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 Запишите это слово, пожалуйста, не забудьте его. Plans or intentions. Или планы, или намерения что-то сделать. When you decide to do something in the future, you make a plan or have an intention. Когда вы decide, это решаете, to do something, сделать что-то в будущем, you make a plan, make a plan, это строить план, вы строите план, or have an intention, or, uh, или у вас есть намерение что-то сделать. A plan can change. План может измениться. So it is not 100% certain. То есть это не то, что произойдет, 100% произойдет. У вас есть план, вы серьезно по этому поводу настроены, но не факт, что это на 100% произойдет так, как вы планируете. Да? И смотрим примеры. Carol has bought, present perfect, has bought her train ticket and booked her course. Uh, Carol has bought her train ticket. Carol купила билет на поезд and booked. Book – это бронировать. Запишите это слово. Book – бронировать. Не только книжка, но и бронировать. И забронировала свой курс. She is going to study in France next month. She is going to study in France next month. Она собирается to study. Uh, учиться где? In France. В Франции когда? Next month. В следующем месяце. She's going to study in France next month. This is her plan or intention. Это ее план или намерение. Intention. Запомните это слово intention. То есть, э, смотрите, мы видим, что Carol делает все возможное для того, чтобы ее план стал реальностью. Ее план реализировался. То есть, она купила билет на поезд. Что еще она сделала? Она забронировала свой курс. Да, и она собирается, собирается, is going to, это ее план, to study in France next month, в следующем месяце э, учиться в Франции. Going to, еще раз, когда вы говорите о ваших планах или ваших намерениях. Дальше, predictions, predictions это уже второй, э, еще от... Один способ употребить э, структуру be going to predictions, когда вы делаете прогноз. Но прогноз это очень важно. Вы делаете с ситуации, from the situation. Видите, здесь написано from the situation, то есть это не будет пустой какой-то прогноз. Вы видите ситуацию, то есть эта ситуация вам показывает, э, дает понять, что что-то произойдет в будущем, и вы очень сильно уверены, что это произойдет, потому что вы видите, например, кто-то очень быстро едет на машине, очень-очень быстро, и вы говорите, он разобьется. He is going to crash. Какая ситуация дает вам понять? Быстрая его, быстрая езда на машине. И вы с этой ситуации, с быстрой езды, Делаете prediction. He is, собирается. Is going, это собираться что-то сделать, да? Здесь это ваш prediction. He is going, он собирается to crash. Crash. He's going to crash. Он собирается разбиться, он разобьется. He's going to crash. Sometimes we can see 
мы видим, вот важное слово, we can see that something is going to happen. Иногда мы видим, что что-то сейчас произойдет, что-то собирается быть, да, to happen, случиться, что-то собирается случиться, например, look out, осторожно, look out, those books, те книги are going to fall on your head. То есть, по сути, вы видите, как, например, полка с книгами начинает падать да, на человека. И вы говорите, look out, those books are going to fall on your head. Вы видите, как полка книг уже начинает падать. Вы видите эту ситуацию, и вы говорите, those books are going to fall. То есть, going to – это когда вы уверены, что ситуация произойдет точно. Вы делаете prediction. Все. Два варианта использования going to. Планы и predictions. Прогнозы. Дальше посмотрим, как эта структура going to употребляется в statements, утверждениях, negatives, отрицаниях и у разных типах вопросов. Yes, no questions общих вопросов, в вопросах и специальных вопросах. Смотрим на statements. He is going to cook dinner. He is going to cook dinner. На что здесь нужно обратить внимание? На то, что структура going to всегда употребляется с be. То есть be, обязательно be going, be going, и дальше обязательно будет to. Be going to. Эти три слова, они будут не раздельны. Be going to. He is going to, и дальше infinitive, глагол так, как он пишется в словаре. He is going to cook dinner. Он собирается готовить dinner. Ужин. He is going to cook dinner. Linda is going to learn Chinese. Linda собирается, is going to learn, infinitive, Chinese, изучать китайский. Mike's, Mike's going to run. А, апостроф S это сокращенно is в этом случае, так же как и в этом случае. He is going to cook dinner. Mike's going to run. Going to run in the marathon in April. Mike собирается бежать марафон в апреле. Смотрим. Какая структура у нас? Сначала будет субъект, кто будет де делать действие. Потом эта структура, например, I, здесь I, потом структура be going to, be going, да, be going to, наша изучаемая с вами структура, be going to, uh, I am going to, и дальше инфинитив глагола, то есть глагол в первой форме. Uh, she is going to do something. I am going to cook. Я собираюсь готовить. You are going to cook. Вы можете сказать you are going to cook или сократить you are. You are going to cook. Ты собираешься готовить. Если he, she, it будет везде is He is going to cook. Он собирается готовить. She is going to cook. Она собирается готовить. It's going to cook. Оно собирается готовить. It's going to cook какая-то, например, бытовой прибор, мультиварка. Uh, we, they uh, всегда будет as глаголом быть. We are going to cook. They are going to cook. Они собираются готовить. Uh, отрицательные предложения. Когда мы говорим о отрицательных предложениях, нужно смотреть, где ставится not. Вот здесь оно ставится. Оно ставится после глагола быть. Be, и если отрицательное предложение, вот здесь у вас будет частичка not. Частичка not. Так, 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 так. Смотрим. Let's change the color a little bit here. Uh, Claire isn't вот она, not сокращенная, isn't going to cook dinner. То есть not ставится после be, после глагола be. I'm not going to cook. Я не собираюсь готовить. You aren't или you are not. You aren't going to cook. 
Ты не собираешься готовить. He isn't going to cook. Он не собирается готовить. She isn't going to cook. Она не собирается готовить. It isn't going to cook. We aren't going to cook. They aren't going to cook. Я думаю, здесь просто ясно. После be ставится not. Когда у вас вопрос? Yes, no questions. Когда вопросы, тогда вы будете ставить глагол, этот глагол быть в начало. Это называется инверсия, когда субъект, uh, субъект uh, и глагол обмениваются местами. То есть вы будете начинать вопрос с M и с A. Вопрос какой? Общий вопрос. Что такое общий вопрос? Это тот вопрос, который отвечает на вопрос да или нет. Are you going to cook dinner? Yes. Это общий вопрос, вопрос, потому что он нуждается в ответе да. Или, например, are you going to cook dinner? No. Нет. То есть мы начинаем из M, из A, из uh, B. Потому что B поменялось местами с субъектом. Are you going to cook dinner? Это называется инверсия, кстати. Инверсия. Инверсия. Am I going to cook dinner? Я собираюсь готовить. Am I going to cook? Я собираюсь готовить. Are you going to cook? Ты собираешься готовить. Is he going to cook? Он собирается э, готовить. Is she going to cook? Она собирается готовить. Is it going to cook? Оно собирается готовить. Are we going to cook? Мы собираемся готовить. Are they going to cook? Они собираются готовить. То есть видим везде am, are, is, am, is, are. То есть мы начинаем предложение, наш вопрос с глагола быть. Is he going to cook? Э, интонация вверх. Теперь специальные вопросы. Конечно же, мы к любому этому вопросу можем написать какое-то вопросительное слово. Uh, why, например. Why, почему? Uh, why are you going to cook? Почему ты собираешься готовить? Или where? Where? Где ты собираешься готовить? Where are you going to cook? Where are you going to cook? В этом и смысл этих специальных вопросов. То есть нам сначала у нас будет не глагол быть, он у нас будет после специального слова. То есть сначала будет вопросительное слово, потом глагол быть, и потом субъект. Why, например, why are you, и дальше структура going to, going to do. What are you going to do in the summer? When are you going to phone me? Is it going to rain? Смотрите, is it going to rain? Это вопрос общий, поэтому его нужно сюда отправить. What are you going to do in the summer? Что вы собираетесь делать летом? What are you going to do in the summer? When are you going to phone me? Мы можем убрать when, у нас также будет нормальный вопрос. Are you going to phone me? Вы собираетесь мне звонить? То есть, смотрите, вопрос образуется всегда, когда у вас будет вопросительное предложение, вы всегда будете употреблять be, перед субъектом, перед you, he, she, it, are you going to phone me? Но если у вас вопрос еще больше, конкретнее, да, специальный вопрос, когда, что вы собираетесь готовить, когда вы собираетесь мне звонить, поэтому тогда вы будете употреблять вопросительное слово when и тут же будет у нас глагол быть, вспомогательный глагол, он, ну, точнее, не, не совсем вспомогательный, он будет тут же после when, с be и кто, субъект. Так, давайте сейчас сделаем несколько упражнений на эту тему, чтобы закрепить пройденный материал. Сначала посмотрим на задание, первое задание. Look at the pictures, посмотрите на картинки, у нас 6 картинок. Look at the pictures, uh, complete завершите each, each это каждый, запишите, если вы не знаете это слово, each sentence, каждое предложение with a verb from the box, то есть нужно нам завершить каждое предложение, используя глагол с uh, table, с таблички, с box, с коробочки, да, как здесь ее назвали, crash, это разбиться, crash означает авария, если это глагол, то это означает разбиться, crash, fall, падать, упасть, здесь у нас оно употреблено. Careful, осторожно. Careful, you are going to fall. Здесь, как вы думаете, это план или prediction? 
правильно здесь будет prediction. Почему? Потому что мы видим, мы видим, ситуация уже начала происходить, уже человек начал падать, мы говорим, осторожно, ты сейчас упадешь. То есть уже мы видим эту ситуацию, мы делаем прогноз с ситуацией, с конкретной ситуацией. Дальше. Hit. Hit – это врезаться куда-то, ударить, miss – пропустить, не успеть. Rain э, – это глагол, может быть, не только дождь, но и идет дождь. Э, rain, например, it rains in autumn. It often rains in autumn. Часто идет дождь осенью. Win – win – это побеждать. Win – win one one, сказал болван. Побеждать. Итак. Careful, you are going to fall. Осторожно, ты сейчас упадешь. I think it. Смотрим, мы видим тучи. На небе тучи, тучи, да? Черные тучи. И я могу сказать, вот две овцы говорят. Одна говорит, I think. Я думаю, сейчас пойдет дождь. То есть, эта овечка, она делает прогноз с ситуации, с черных туч. Поэтому мы, когда делаем прогноз с с ситуацией, не со своей головы, то мы употребляем going to I think it is going to rain. I think it is going to rain. Сейчас я переключу язык. Is going, going to rain. I think it is going to rain. И точка. I think it is going to rain. Опять у меня поменялся шрифт. Давайте выберем этот шрифт. Или нет? Давайте, давайте, давайте. Какой шрифт? Давайте шрифт. А, так, шрифт сделать по умолчанию. Uh, I think it is going to rain. Я думаю, будет дождь. I think it is going to rain. Uh, третья картинка. Look out. Look out. Это осторожно или берегись. Look out. Look out. Look out. Look out. Кто-то говорит этому парню, осторожно, что случится, какая ситуация произойдет. Он сейчас врежется в дерево. Look out, you are going, 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 что сделать? To hit, hit это врезаться. To hit the tree. Look out, you are going to hit the tree. Look out, you are going to hit the tree. А дальше, четвертая, пред... четвертая ситуация, мы видим, кто-то летит на каком-то странном аппарате. Oh dear, I think he... И кто-то смотрит, да, на него, и... О oh, боже, вот эта петля, я думаю, он сейчас... Где у нас слово? Crash, разбиться. Oh dear, о oh, боже, I think he is going, is going to... Crash. I think he is going to crash. Oh dear, I think he is going to crash. О oh, боже, я думаю, он сейчас разобьется. То есть, почему going to здесь мы употребляем? Потому что мы делаем прогноз, который сделан с ситуацией. Мы видим, как он вот-вот-вот сейчас разобьется, и мы говорим, о, oh, он собирается разбиться. I think he is going to crash. Может, конечно, не разбиться, да, может все, что угодно случится, может он выжить, нормально все быть. Так, пятая картинка. Hurry up, hurry up, это побыстрее, давай, поднажми. Hurry up, we the boss. Что может произойти здесь в этой ситуации? У нас есть слово crash, fall, hit, miss, miss. Мы можем не успеть на автобус. Hurry up, we, we are going we are going to miss the bus поднажми мы не успеем на автобус то есть он видит что на автобус очень сложно успеть он уже двери закрылись или не знаю короче hurry up we are going to miss the bus он делает прогноз что он не успеет на автобус поднажми мы пропустим мы не успеем на автобус мисс пропускать не успеть дальше шест Тая последняя картинка, look, и мы видим, что здесь человек бежит первым, к финишу совсем ничего осталось, но здесь за ним есть one, two, three, four, четыре, четыре других 
спортсмены, но они на расстоянии. То есть, что мы видим, что какой спортсмен победит? Правильно, этот спортсмен победит. И когда мы описываем действие, описываем, делаем наш прогноз ситуации, мы видим, что вот, вот что-то произойдет. Мы говорим, что present структуру going to look. She is, она сейчас выиграет, да? She is going to win. Она сейчас победит. She is going to win. Look, she is going to win. Посмотри, она сейчас станет победителем. Look, she is going to win. Итак, давайте сделаем второе упражнение. Complete. Нужно закончить each sentence, каждое предложение, используя using going to, структуру going to, and the verb in brackets. И глагол в скобках. Да? Итак, смотрите, делайте скриншот. И пытайтесь сделать сами это упражнение, потом снимайте с паузы и смотрите видео, мы разберем, как правильно делать это упражнение. Итак, начнем. Are you going to buy a new bike? Здесь вопрос и вопрос о планах. Помните, что если мы задаем вопрос, то нам нужно начинать с вспомогательного глагола. Здесь это вспомогательный глагол быть. Он не совсем вспомогательный, он сильный глагол, он сам может образовать вопрос. То есть мы начинаем с глагола «а». Are you going to buy a new bike? Вы собираетесь купить новый, новый велосипед? Здесь вопрос о планах. Как я уже сказал, что мы употребляем «going to», когда говорим о наших планах. Сейчас пишу «plans» или о «predictions». Делаем прогнозы. Планы и прогнозы, кстати, почему так странно написали. Ой, слова, давайте поменяем шрифт еще раз. Мистрал. It's very strange, it looks strange. Let's have this one, it's good. Uh, number two. Tom not study history. Нам нужно построить... Отрицательное предложение. Том не собирается изучать историю. Том. Дальше у нас структура be going to. Давайте напишем здесь be, чтобы не забывать. Не просто going to, но be going to. Перед going to будет всегда be. Том не собирается. Is not. Сокращенно мы скажем Том isn't. Том isn't. Isn't going. Кстати, да. Нужно поменять, здесь сделать по умолчанию, нажать. Опа. Том uh, isn't. Ха-ха-ха-ха. Не сработало. Сейчас секундочку сделать по умолчанию. Uh, показать стили. Стиль по умолчанию. And we uh, Том isn't. Сейчас, сейчас. Так, isn't. Isn't going to study. Том не собирается изучать историю. Том isn't going to study history. Мы говорим о его планах. Тома нет планов по изучению истории. Том isn't going to study history. Третье у предложения I buy some new shoes. То есть нужно употребить нам структуру be going to. Поэтому мы скажем, что он собирается, у него есть планы, он собирается купить новые шузы. Некоторые шузы. А, или я. я. I am going. Я собираюсь. I'm going to buy. Buy, покупать. I'm going to buy some new shoes. I'm going to buy some new shoes. Четвертое предложение. Helen travel. Helen это она, поэтому he, she, it будет is. By train. И здесь у нас вопрос. Смотрите внимательно на вопросы. Если вопрос, мы будем начинать вопрос с is, потому что Helen это она. He, she, it is. Is Helen, is Helen going, going to travel? Travel by train. Is Helen going to travel by train? Она собирается путешествовать поездом. Пятое предложение. What? Что? Это вопрос. Здесь знак вопроса, вопросительный знак. Что ты собираешься купить в магазинах? Покупать в магазинах. What? Вопросительное слово. Потом у нас будет be. What are? Потом кто ты? What are you? Потом going, going. To. What are you going to buy? 
покупать будет buy. What are you going to buy at the shops? What are you going to buy at the shops? Шестое предложение. Jim and Dina. Dina их двое. То есть это они they. Поэтому they. Давайте так и напишем. They not get married. Они не собираются а, ж, жениться. Да? They are not. Или сокращенно. They aren't. They aren't going to get вставать женатыми. Да? They aren't going to get married. They aren't going to get married. Get married жениться. Get married. They aren't going to get married. Седьмое предложение. Sam take a holiday. Take a holiday это взять отпуск или уйти на каникулы. Sam, Sam собирается. Это он is going uh, is going to take a holiday. Sam is going to take a holiday. Sam, Sam собирается на каникулы. Мы говорим о планах Sam. Sam is going to take a holiday. Восьмое предложение. What time? What time? Это, смотрите, вот это какой. Мы можем после вот написать более точное слово, например, в котором часу. What time? Это э, будет слово time. Э, оно будет зави... Э, Вместе с what идти мы не можем сказать. What are you phoning? What time? Когда? What music do you like? What time? Uh, how much time do you need? What time? What time? Вместе. What time? Uh, what? Так, сейчас, секундочка. Uh, what? What time? What time? Ты собираешься мне phone? Позвонить это вопрос, поэтому what time, после вопросительного слова what time, только, только, только здесь вопросительное слово, оно очень большое, да. What time are you, are you going, are you going to phone me, phone me, what time are you going to phone me, в котором часу ты собираешься мне позвонить, what time are you going to phone me, what time Are you going to phone me? Going and what time are you going to phone me? Следующее девятое предложение. Where? Где? Uh, опять же, это вопрос. Вопросительное слово where. После where нам нужно be поставить. Uh, потом субъект. Да? Where? Где? Where are? Потом кто? We. Where are we going? Where are we going to eat tonight? Where are we going to eat tonight? Where are we going to eat tonight? Где мы собираемся кушать сегодня вечером? Uh, I not give Dave a birthday present. Здесь у нас отрицательное предложение not, и мы говорим о наших намерениях, о наших планах. То есть у меня нет плана give a, a birthday present. Uh, дарить uh, Дэйву подарок на его день рождения. То есть я могу сказать I am not. I'm not. Кстати, нельзя сказать I am and. I am and это неправильно. Нужно сказать или I'm not. Вот так. I'm not. Я не собираюсь. Или же полная форма I am not. I am not going. Я не собираюсь. To give. Дарить. Да, э, давать. Да? To give. Dave a birthday present. I'm not going to give Dave a birthday present. Я не собираюсь отдарить Дэйву подарок на его день рождения. Дальше смотрим третье предложение. Нужно переписать каждое предложение, используя структуру going to. Going to. Еще раз помните, что обязательно перед going to будет употребляться что? Правильно, будет употребляться be. Вот, be. Be going to. Be going to. I am going to. You are going to. It today, today. Итак, смотрим на первое предложение. Joe plans to buy a new computer next year. Так как мы знаем, что going to структура она всегда употребляется с планами или predictions, прогнозами, поэтому здесь я могу сказать: Joe is going to buy. Is going to buy. Еще раз, видите, структура is going to be, going to do something, и после ту у нас будет глагол без любых каких-либо окончаний. Joe 
это он, поэтому is, если бы они they было, было бы are, they are going to buy a new computer next year. Joe plans to buy a new computer next year. Джо планирует покупать новый компьютер next year, на следующий год. Я скажу не планирует, вместо plans to buy я скажу is going to buy, is going to buy a new computer next year. Смотрим на второе предложение. Кстати, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажмите, пожалуйста, на таком колокольчике маленьком, чтобы не пропустить новые видео. Итак, вы можете сейчас остановить видео, сделать упражнение, и потом, когда вы уже сделали упражнение, например, написали где-то на листочке, продолжите смотреть видео, и мы с вами, вы сможете проверить, насколько вы правильно сделали это упражнение, или же у вас были какие-то ошибки. Второе предложение. We don't plan to play tennis this weekend. То есть мы не планируем. О, отрицательное, отрицательное предложение. Мы скажем как. We не планируем. Are not. Или we aren't going to play tennis this weekend. Мы не собираемся. We aren't. We aren't going to play tennis. Tennis this weekend. Weekend на этих выходных. We aren't going to play tennis this weekend. Мы не собираемся играть в теннис на этих выходных. We aren't going to play tennis this weekend. Третье предложение. Does Nick plan to join the sports club? To join, join означает вступить. Запишите это слово, если ранее вы его не знали. Join, вступить. Does Nick plan to join the sports club? Nick планирует вступить в спортивный клуб. Does Nick plan to join the sports club, мы скажем не plan to join, а собирается вступить, поэтому не does, а структура какая, be going to, собираться что-либо сделать, так как у нас Nick это он, мы скажем is Nick, is Nick going, собирается, going, is he going, он кто, субъект, мы поменяли местами, Nick is going, is в начале перед ником поставили Is Nick going to join to join the sports club the sports club Is Nick going to join the sports club вопрос знак вопроса ставим четвертое предложение What это уже вопрос тоже но вопрос который начинает начинается с специального слова то есть сначала у нас специальное слово такое Вопросительное слово оно называется вот что и потом вспомогательный глагол are и далее кто обязательно кто uh, your plans твои планы what, какие твои планы на следующее лето what are your plans for next summer то есть мы можем сказать plans это структура going to be going to что ты собираешься делать на следующее лето what are you going What are you going to do, to do next summer? Next summer. Summer. Смотрите, uh, здесь what are you going to do? Нет никаких in, on, at. What are you going to do next summer? What are you going to do next summer? Что ты собираешься делать на следующее лето? What are you going to do next summer? Пятое предложение. Look, посмотри, что-то сейчас произойдет. То есть какая-то ситуация. Мы передаем ситуацию, мы будем говорить о наших прогнозах. Look, посмотри, the tree is about to. Кстати, структура about to. Очень интересная структура. Мы говорим, когда что-то собралось или мы собрались вот-вот делать. Например, мне звонит, звонит друг. Я говорю, о, привет, я как раз собрался тебе звонить. О, oh, hi. I am about to call you. I am about to call you. Я как раз собирался что-то сделать. Это about to как раз. Например, я могу сказать, я как раз собирался выходить из квартиры, когда я вспомнил, что я забыл ключи. Я скажу, I was about, I was about, я как раз собрался, I was about to leave my flat when I remembered that I don't have my keys, что у меня нет ключей. Итак, the tree is about to fall over. 
Fall over – это то же самое, что просто fall. В общем, что вам сказать. Британцы, американцы все, они любят фразовые глаголы. Поэтому fall over, stand up, sit down – это фразовые глаголы, они часто используются. Look, that tree is… Что? Is going to fall. Собирается упасть. Look, посмотри. That tree is going, собирается, у нас prediction, is going to fall over, over, a, 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 over, восклицательный знак. Шестое предложение, do you plan to work hard this year, ты планируешь работать hard, так напряженно, хорошо, усиленно, this year, в этом году. Are you? Мы ставим вопрос о планах. А и кто? You. Are you going? Are you going to work? To work hard? To work hard this year? Are you going to work hard this year? Седьмое предложение. I don't intend. I don't intend. I don't intend. Я не намереваюсь. Intention. У нас было слово intention здесь. Я говорил, чтобы запомнить это слово. Intention. Это намерение, намерение, да? Intentions, намерение. Intent, намереваться. I don't intend to get a new car. То есть у меня нет в планах э, покупать новую машину. Я могу сказать, я не собираюсь. I am not, I am not, I am not going to buy a new car. I am not going to buy a new car. I'm not going to buy a new car. Почему -то точка ставится здесь в центре? I'm not going to buy a new car. Восьмое предложение. The forecast for tomorrow. Кстати, это очень хорошее предложение. Смотрите, прогноз на завтра – дождь. Мы говорим, завтра по прогнозам будет дождь. Или прогноз говорит, будет дождь. Или гидромецент сообщает, будет дождь. Они скажут, the forecast for tomorrow – прогноз на завтра – есть is rain, есть дождь. The forecast for tomorrow is wind. The forecast for tomorrow is, I don't know, is blizzard, something like this. Итак, the forecast for tomorrow is rain, мы скажем, завтра будет дождь. Как, так как у нас нет субъекта, у нас будет it. It is going to rain. It is going to rain. Когда? Завтра. Tomorrow. Не забывайте писать с двумя буквами R. Tomorrow. 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 It is going to rain tomorrow. Завтра будет дождь. It is going to rain tomorrow. Девятое предложение. Do Mike and Pat plan to make sandwiches for the party? Они планируют делать сэндвичи на вечеринку. Uh, так как их двое, мы скажем, are they going? To make, make, что make, sandwiches, sandwiches uh, for the party, for the party. Are they going to make sandwiches for the party? Не забываем ставить знак вопроса. Десятое предложение. I think it's about to snow. Опять же, у нас есть структура about to, та структура, о которой я говорил. Фраза, да? Как раз. It's about to. Я как раз что-то собираюсь делать. It's about to snow. Снег собрался как раз идти. I think it's about to snow. То есть я могу сказать по-другому, что я считаю. I think. Здесь он делает prediction. Прогноз. I think. I think it's it's going it's going to snow. I think it's going to snow. Вот так. Дальше четвертое упражнение. Uh, смотрим, нам здесь нужно read Tom's plans for his holiday. Нужно прочитать Tom, планы Тома uh, по отношению планы Тома на свой отпуск. И complete the sentences, закончить предложение. Давайте посмотрим, что он собирается делать. Saturday. Saturday это суббота. Uh, arrive at 4 p.m. То есть приехать куда-то в 4 p.m. 4 p.m. это после 12 часов. После полдня, да? то есть до 12, это будет 
a.m. p.m. это уже после обеда. 4 p.m. Sunday. Воскресенье. Walk around the village. Побродить по деревне. The village. Village это деревня. Monday. Понедельник. Visit the castle. Visit the castle. Съездить в замок. Tuesday. Tuesday. Это вторник. Thursday. Четверг. Tuesday, вторник, sit on the beach, посидеть на пляже. Wednesday, see the museum, see the museum, посмотреть музей. Thursday, climb, смотрите, B is silent, you don't have to pronounce B, вам не нужно произносить B, это silent, silent, это немая. Буква, climb, ну в этом слове, да, climb, climb the mountain, climb the mountain, это слазить на какую-то конкретную гору. Climb the mountain and Friday, Friday, пятница, buy presents at the market. То есть на последний день он отклал покупку презентов at the market на рынке, at the market. Итак, давайте сделаем это упражнение. On Saturday he is going to arrive at 4 p.m. Он собирается, это его план, вот он внес в свой списочек. Uh, on Saturday he's going to arrive at 4 p.m. Он, он собирается приехать в 4 вечера. Да? On Sunday, uh, ага, ага, on Sunday здесь у нас, uh, он собирается прогуляться по деревне. He is going, he's going to, to walk around, around, to walk around the village. He is going to walk around the village. He is going to walk around the village. Вот здесь будет у нас это предложение. He is going to walk around the village. Да, давайте сделаем чуть-чуть меньше шрифт. He is going to walk around the village. Дан -дан -дан. 14 сделать по умолчанию. On Monday, visit the castle. То есть он планирует. On Monday, he is going... He is going, он собирается, he is going to, и глагол без любых окончаний, to visit the castle, the castle. Uh, следующий четвертый, on Tuesday, что он собирается делать во вторник, он собирается посидеть на пляже, he is going, он собирается, he is going to sit на пляже on the beach. Длинный звук и e, on the beach. Uh, he's going to sit on the beach on Tuesday. Пятое предложение. On Wednesday, see the museum. Осмотреть музей. He is going to. Он собирается. Это его план, его намерение. He's going to see the museum. 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 Дальше. On Thursday, в четверг. Что он будет делать в четверг? Climb the mountain. Мы скажем, он собирается подняться на гору. He is going, is going to climb, climb the mountain. He's going to climb the mountain. Mountain. Вот так. И последний день. Friday. On Friday he is going. Он собирается. He's going to buy, купить, to buy presents. Presence at, at the market, 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 на рынке. Вот так. Дальше. Последнее упражнение мы делать не будем. Если вы хотите, вы можете остановить видео и написать ваш рассказ о ваших планах. What are your plans? Какие ваши планы на, на следующее лето? What are your plans for next summer? Write sentences. Вы начинаете. Next summer я собираюсь. Так как вы будете говорить о ваших планах и намерениях, вы будете использовать структуру ту, которую мы сегодня изучили. Это структура going to. Next summer I'm going to have a really good time. I'm going to бла 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 бла. Я собираюсь что-то сделать. Итак, спасибо вам за просмотр, за терпение. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео. Спасибо большое, пока-пока!